السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس لیٹس اسٹارٹ اوور فزکس کلاس آف سیکنڈ ایئر آج ہم سیکنڈ ایئر کی فزکس کلاس کا ٹاپک ہیٹ اسٹارٹ کریں گے ہیٹ چیپٹر نمبر 11 جو سیکنڈ ایئر کلاس کا فرسٹ چیپٹر ہے اسے آج ہم پڑھیں گے سو so, سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہیٹ کیا ہوتا ہے ہیٹ کا جو اولڈ کانسیپٹ تھا وہ نائنٹین سینچری سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہیٹ جو ہے وہ اس طرح کا فلوئڈ ہوتا ہے جس کا کوئی کلر نہیں ہوتا جس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور وہ ہر باڈی میں پایا جاتا ہے اور گرم جسموں میں زیادہ ہیٹ پائی جاتی ہے اور ٹھنڈے جو اجسام ہوتے ہیں ان میں کم ہیٹ پائی جاتی ہے یہ کہلاتی ہے کیلورک تھیوری According to caloric theory, heat is an invisible, weightless and indestructible fluid called caloric and it is assumed that every body contains calorie, some amount of calorie. Hot bodies contain more calorie than the cold one. This concept was heat in the 18th century. Then a scientist, a uh, military officer, the Count Romford, was in Bravia when he was in ویپن بنانے کی فیکٹری میں سپروائز کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک توپ بن رہی تھی جس میں وہ ڈرل کر رہے تھے توپ کا جو ہول ہوتا ہے اس کو ڈرل کر کیا جا رہا تھا کینن کینن بیرل کو ڈرل کرتے ہوئے انہوں نے نوٹ کیا کہ جو ڈرلر جب گھومتا ہے اس کے اندر ہول کرنے کے لیے تو اس سے بہت زیادہ اماؤنٹ آف ہیٹ پروڈیوس ہو رہی تھی اور جو کینن براس کا بنا ہوا تھا اس کے کچھ ٹکڑے زمین پر بھی گر رہے تھے اور وہ بھی بہت زیادہ گرم تھے پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہیٹ ایک کیلوری ہے جو ہر باڈی میں پائی جاتی ہے تو اس میں بھی یقیناً کیلوری ہوگی لیکن یہ ڈرل کرنے سے زیادہ کیلوری کیوں نکل رہی ہے پھر انہوں نے ڈرل کو چینج کیا جو ڈرلر تھا بورر تھا وہ ڈل ڈرلر لیا انہوں نے جو بور کرنے والا تھا اس کو تھوڑا سا رف یوز کیا جو پرانا والا تھا جو اچھے طریقے سے ڈرل نہیں کر رہا تھا وہ انہوں نے یوز کیا تو جب وہ اس کینن میں ڈرل کر رہا تھا تو اس میں اتنا اچھے طریقے سے ڈرل نہیں کر پا رہا تھا لیکن اس پہ بہت شدید قسم کی فرکشن پروڈیوس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اماؤنٹ آف ہیٹ پروڈیوس کر رہا تھا ان ایگزاسٹیبل اماؤنٹ آف ہیٹ پروڈیوس ہو رہی تھی یعنی کہ ہیٹ آئی جا رہی تھی ہیٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کانسیپٹ کو کیلورک تھیوری کو چیلنج کر دیا کہ اگر ہیٹ ایک فلوئڈ ہے تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ہم ڈرلر جب تک آن کرتے جا رہے ہیں بورر وہ گھومتا جا رہا ہے تو ہیٹ پروڈیوس ہو جا ہو رہی ہے کنٹینیوسلی مسلسل ہوئے جا رہی ہے مطلب وہ کمی نہیں ہو رہی تو یہ کس طرح سے ہیٹ پاسبل ہے کہ ہیٹ آئے جا رہی ہے کیلوری جو ہے وہ آئے جا رہا ہے تو یہ کانسیپٹ انہوں نے چیلنج کیا پھر اس کے بعد ایک سائنٹسٹ آیا انہوں نے ایکسپیریمنٹلی پروو کیا کہ ہیٹ از اے فارم آف انرجی ہیٹ کوئی کیلوری کانسیپٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایک غلط کانسیپٹ تھا مس کانسیپشن تھا تو یہ ریجیکٹ کیا اور پھر کاؤنٹ ڈرام فورڈ کے اس ایکسپیریمنٹ کی بیس پر اور اپنے کچھ تجربات کی بیس پر انہوں نے ایکسپیریمنٹلی پروف کیا کہ ہیٹ از اے فارم آف انرجی سو جیمس پرسکوٹ جول نے یہ پروف کیا کہ ہیٹ از اے فارم آف انرجی دا ٹرانسفر فرام ہاٹ باڈی ٹو دا کولڈ باڈی ڈیو ٹو ٹیمپریچر ڈفرینس تو دو باڈیز کے ٹیمپریچر کی ڈفرینس کی وجہ سے ایک اماؤنٹ آف انرجی ہے جو ہاٹ باڈی سے ٹرانسفر ہوتی ہے کولڈ باڈی میں اسے ہم ہیٹ کہتے ہیں سو ہیٹ از دا فارم آف انرجی دا ٹرانسفر فرام ہاٹ باڈی ٹو دا کولڈ باڈی اٹ از دا بیسیکلی سینسیشن آف ہاٹنیس اور کولڈنیس آف دی باڈی اور ہیٹ کا یونٹ انہوں نے جول بتایا پہلے ہیٹ کو ہم کیلوریز میں ناپتے تھے پھر انہوں نے میکینیکل اکویلنٹ بتایا کہ ایک کیلوری برابر ہوتا ہے فور پوائنٹ ون ایٹ جولس کے دس از کال میکینیکل اکویلنٹ آف ہیٹ انرجی سو دس واز دا کانسیپٹ آف ہیٹ تو آج ہمیں پتا ہے کہ ہیٹ از اے فارم آف انرجی دا ٹرانسفر فرام ہاٹ باڈی ٹو کولڈ باڈی ڈیو ٹو ٹیمپریچر ڈفرینس اور اٹ از دا سینسیشن آف ہاٹنیس اور کولڈنیس آف دی باڈی ہیٹ کا یونٹ ایسا یونٹ جولس ہے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے تین طریقوں سے کنڈکشن کنڈکشن اور ریڈیشن کے ذریعے دس واز دا کانسیپٹ آف ہیٹ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مزید اگلا ٹاپک ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ٹیمپریچر سو دس از اٹ فار ٹوڈے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ